വിശുദ്ധ യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായം ഇരുപത്തിനാലാം തിരുവചനം പുറമേ കാണുന്നതനുസരിച്ച് വിധിക്കാതെ നീതിയായി വിധിക്കുവിൻ ഈശോ മിശിഹായിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദര സഹോദരി കൂടാര തിരുനാളിൻ്റെ പകുതിയിൽ ദേവാലയത്തിൽ ചെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ യേശു യഹൂദരോട് പറയുന്നതാണ് ഈ വചനം യേശുവിൻ്റെ പ്രബോധനങ്ങളിൽ വിസ്മയ ഭരിതരായ യഹൂദരോട് യേശു പറയുകയാണ് പുറമേ കാണുന്നതനുസരിച്ച് വിധിക്കാതെ നീതിയായി വിധിക്കുവിൻ എന്ന് ഈ വചനത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് നമുക്ക് അല്പമൊന്ന് ധ്യാനിക്കാം തെറ്റായ വിധി പ്രസ്താവനയിലൂടെ ഒരുവനെ എങ്ങനെ ഇല്ലാതാക്കാം എന്ന പ്രവണത ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ കൂടി വരികയാണ് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിൽ നകന്ന് ഒരുവനെതിരെ വിധി പറയുമ്പോൾ അത് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കടയ്ക്ക് കോടാലി വയ്ക്കും പോലെയാണ് ഇപ്രകാരം തെറ്റായ വിധി പ്രസ്താവനയിലൂടെ തകർന്നു പോയ ജീവിതങ്ങളുടെ കണക്കുകൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ തിരുവചനം ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ ഒരു സംഭവ കഥയാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്കിപ്പോൾ കടന്നു വരുന്നത് അതൊന്ന് കേട്ടാലോ ഒരപ്പച്ചനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പതിനേഴ് വയസ്സുള്ള മകനും ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് പതിനേഴ് വയസ്സുകാരൻ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ജനലിൻ്റെ അടുത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് ട്രെയിൻ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇവൻ വല്ലാത്ത സന്തോഷത്താൽ ജനലിലൂടെ പുറത്തേക്ക് അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞ് ഇവൻ അപ്പച്ചനെ വിളിച്ച പ്രകാരം പറഞ്ഞു അപ്പച്ച അപ്പച്ച ഈ പുറത്ത് കാണുന്ന മരങ്ങളും മനുഷ്യരുമൊക്കെ പിറകോട്ട് പോകുന്നു അല്ലേ അപ്പച്ചൻ ഇത് കേട്ട് ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല എന്നാൽ ഈ പതിനേഴ് വയസ്സുകാരൻ്റെ കമൻറ്റ് കേട്ട് അവരുടെ അടുത്തിരുന്ന വ്യക്തിക്ക് വല്ലാതെ ദേഷ്യം തോന്നി അവന് വല്ല മാനസിക പ്രശ്നമാകുമെന്ന് അയാൾ വിചാരിച്ചു വീണ്ടും യാത്ര മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ പതിനേഴ് വയസ്സുകാരൻ വീണ്ടും അപ്പച്ചനെ നോക്കി പറഞ്ഞു അപ്പച്ച അപ്പച്ച ആകാശത്തിലെ മേഘങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ കൂടെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് അപ്പച്ചൻ വീണ്ടും നിശബ്ദതയിൽ തന്നെയായിരുന്നു രണ്ടാം പ്രാവശ്യവും ഈ പതിനേഴുകാരൻ്റെ കമൻറ്റ് കേട്ടപ്പോൾ അടുത്തിരുന്ന ആ വ്യക്തിക്ക് ദേഷ്യം സഹിക്ക വയ്യാതെ അപ്പച്ചനെ നോക്കി ദേഷ്യത്തോടെ അവനോടും മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പറയ് എന്ന് പറഞ്ഞു ആ അപ്പച്ചനാകട്ടെ ഈ വ്യക്തിയോട് ശാന്തമായി ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു ക്ഷമിക്കണം കേട്ടോ ഇവൻ എൻ്റെ മൂത്ത മകനാണ് ഇവൻ ജന്മന അന്ധനായിരുന്നു ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലാണ് അവൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞത് ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ടാണ് അവൻ കണ്ണു തുറന്ന് കാണുന്നത് തന്നെ ഇവൻ പ്രപഞ്ചം കാണുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ഇന്നാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണ് അവനോട് വിഷമം തോന്നരുത് കേട്ടോ ഇത് പറഞ്ഞ മാത്രയിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ കണ്ണിൽ നിന്നും കണ്ണുനീർ ധാരധാരിയായി ഒഴുകി പ്രിയമുള്ളവരെ ഇതൊരു സംഭവ കഥയാണെങ്കിലും ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങൾ അതിൽ ഒളിഞ്ഞു കിടപ്പില്ലേ യാഥാർത്ഥ്യം മറ്റൊന്നായിരിക്കെ ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ മറ്റുള്ളവർക്കെതിരെ വിധി പറയുമ്പോൾ ഈ കഥ ഒന്ന് ഓർക്കണേ നമ്മുടെ നാവ് കണ്ട് ഒരു ജീവിതവും വേദനിക്കാൻ ഇടവരരുത് നമ്മുടെ വാക്കുകൊണ്ട് ഒരു ജീവിതവും തകർന്നു പോകരുത് ലേവരുടെ പുസ്തകം പത്തൊമ്പതിൻ്റെ പതിനഞ്ച് തിരുവചനം അനീതിയായി വിധിക്കരുത് ദരിദ്രനോട് ദാക്ഷിണ്യമോ ശക്തനോട് പ്രത്യേക പരിഗണനയോ കാണിക്കാതെ അയൽക്കാരനെ നീതിപൂർവ്വം വിധിക്കണം നിയമാവർത്തനം ഒന്നിൻ്റെ പതിനേഴ് തിരുവചനം ന്യായം വിധിക്കുന്നതിൽ പക്ഷപാതം കാണിക്കാതെ ചെറിയവൻ്റെയും വലിയവൻ്റെയും വാദങ്ങൾ ഒന്നുപോലെ കേൾക്കണം ന്യായവിധി ദൈവത്തിൻ്റെതാകയാൽ നിങ്ങൾ മനുഷ്യനെ ഭയപ്പെടേണ്ട നിയമാവർത്തനം ഇരുപത്തിയഞ്ചിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ടു പേർ തമ്മിൽ തർക്കമുണ്ടായാൽ അവർ ന്യായാസനത്തെ സമീപിക്കട്ടെ 
ന്യായാധിപന്മാർ നിരപരാധന് വെറുതെ വിടുകയും കുറ്റക്കാരനെ ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണം ഒന്ന് സാമൂവേൽ ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് നാം ഇരുവർക്കുമിടയിൽ കർത്താവ് ന്യായം വിധിക്കട്ടെ വീണ്ടും ഒന്ന് സാമൂവേൽ ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ പതിനഞ്ച് തിരുവചനം വിധിയാളനായ കർത്താവ് എന്നെയും അങ്ങയെയും വിധിക്കട്ടെ അവിടുന്ന് എന്നെ പരിശോധിച്ച് അങ്ങയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കട്ടെ ജോബിൻ്റെ പുസ്തകം ഒമ്പതിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ഞാൻ നീതിമാനായിരുന്നാലും അവിടത്തോട് മറുപടി പറയാൻ എനിക്ക് കഴിയുകയില്ല എന്നെ കുറ്റം വിധിക്കുന്ന അവിടത്തെ കരുണയ്ക്ക് വേണ്ടി യാചിക്കണം വീണ്ടും ജോബിൻ്റെ പുസ്തകം ഇരുപത്തിയൊന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഉന്നതങ്ങളിൽ ഉള്ളവരെ പോലും വിധിക്കുന്ന ദൈവത്തിനെ ബുദ്ധി ഉപദേശിക്കാൻ ആർക്ക് കഴിയും സങ്കീർത്തനം ഏഴിൻ്റെ എട്ട് കർത്താവ് ജനതകളെ വിധിക്കുന്നു കർത്താവേ എൻ്റെ നീതിനിഷ്ഠയ്ക്കും സത്യസന്ധതയ്ക്കും ഒത്തവിധം എന്നെ വിധിക്കണമേ വീണ്ടും സങ്കീർത്തനം ഒമ്പതിൻ്റെ എട്ട് അവിടുന്ന് ലോകത്തെ നീതിയോടെ വിധിക്കുന്നു അവിടുന്ന് ജനതകളെ നിഷ്പക്ഷമായി വിധിക്കുന്നു വീണ്ടും സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തിനാലിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് കർത്താവ് തൻ്റെ ദാസരുടെ ജീവനെ രക്ഷിക്കുന്നു അവിടുത്തെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവർ ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെടുകയില്ല സങ്കീർത്തനം അമ്പത്തെട്ടിൻ്റെ ഒന്ന് ശക്തരെ നിങ്ങളുടെ വിധി നീതിനിഷ്ഠമാണോ പരമാർത്ഥതയോടെയാണോ നിങ്ങൾ മനുഷ്യമക്കളെ വിധിക്കുന്നത് സങ്കീർത്തനം അമ്പതിൻ്റെ നാല് തൻ്റെ ജനത്തെ വിധിക്കാൻ അവിടുന്ന് ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും വിളിക്കുന്നു സങ്കീർത്തനം എഴുപത്തഞ്ചിൻ്റെ രണ്ട് ഞാൻ നിർണയിച്ച സമയമാകുമ്പോൾ ഞാൻ നീതിയോടെ വിധിക്കും യൂദാസിൻ്റെ ലേഖനം ഒന്നിൻ്റെ പതിനഞ്ച് തിരുവചനം എല്ലാവരുടെയും മേൽ വിധി നടത്താനും സകല ദുഷ്ടരെയും അവർ ചെയ്ത സകല ദുഷ്കർമ്മങ്ങളുടെ പേരിലും തനിക്കെതിരായി പറഞ്ഞ എല്ലാ ക്രൂര വാക്കുകളുടെ പേരിലും കുറ്റം വിധിക്കാനും അവിടുന്ന് വരുന്നു പത്രോസിൻ്റെ ഒന്നാം ലേഖനം നാലിൻ്റെ അഞ്ച് തിരുവചനം എന്നാൽ ജീവിക്കുന്നവരെയും മരിച്ചവരെയും വിധിക്കാനിരിക്കുന്നവൻ്റെ മുൻപിൽ അവർ കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഒന്ന് പത്രോസ് രണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് തിരുവചനം നിന്ദിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അവർ പകരം നിന്ദിച്ചില്ല പീഡനമേറ്റപ്പോൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയില്ല പിന്നെയോ നീതിയോടെ വിധിക്കുന്നവനെ തന്നെ തന്നെ ഭരമേൽപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് വീണ്ടും ഒന്ന് പത്രോസ് ഒന്നിൻ്റെ പതിനേഴ് തിരുവചനം ഓരോരുത്തനെയും പ്രവർത്തികൾക്കനുസരിച്ച് നിഷ്പക്ഷമായി വിധിക്കുന്നവനെയാണ് നിങ്ങൾ പിതാവെന്ന് വിളിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രവാസകാലത്ത് ഭയത്തോടെ ജീവിക്കുവിൻ യാക്കുബ് സ്ലിഹയുടെ ലേഖനം അഞ്ചിൻ്റെ ഒമ്പത് തിരുവചനം നിങ്ങൾ വിധിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ എൻ്റെ സഹോദരരെ ഒരുവൻ മറ്റൊരുവന് വിരോധമായി പിറുപിറുക്കരുത് ന്യായാധിപൻ ഇതാ വാതിൽക്കൽ നിൽക്കുന്നു യാക്കോബ് സ്ലിഹയുടെ ലേഖനം നാലാം അധ്യായം പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് തിരുവചനങ്ങൾ സഹോദരരെ നിങ്ങൾ പരസ്പരം എതിർത്ത് സംസാരിക്കരുത് സഹോദരനെതിരായി സംസാരിക്കുകയോ സഹോദരനെ വിധിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവൻ നിയമത്തിനെതിരായി സംസാരിക്കുകയും നിയമത്തെ വിധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നിയമത്തെ വിധിക്കുന്നെങ്കിൽ നീ നിയമം അനുസരിക്കുന്നവനല്ല മറിച്ച് അതിൻ്റെ വിധികർത്താവത്രേ നിയമദാതാവും ന്യായാധിപനുമായി ഒരുവനെയുള്ളൂ അവിടുന്ന് രക്ഷിക്കാനും നശിപ്പിക്കാനും കഴിവുള്ളവനാണ് എന്നാൽ അയൽക്കാരനെ വിധിക്കാൻ നീ ആരാണ് യക്കോസ്ലിഹയുടെ ലേഖനം രണ്ടിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് തിരുവചനം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് വിധിക്കപ്പെടാനുള്ളവരെ പോലെ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ വീണ്ടും ഒന്ന് കോറിന്തോസ് പതിനൊന്നിൻ്റെ മുപ്പത്തിയൊന്ന് തിരുവചനം നാം നമ്മെ തന്നെ ശരിയായി വിധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നാം വിധിക്കപ്പെടുകയില്ലായിരുന്നു ഒന്ന് കോറിന്തോസ് നാലിൻ്റെ നാല് ഞാൻ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമില്ല എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് അർത്ഥമില്ല എന്നെ വിധിക്കുന്നവൻ കർത്താവാണ് റോമക്കാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം പതിനാലാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് തിരുവചനങ്ങൾ ആകയാൽ നാം ഓരോരുത്തരും ദൈവത്തിന് മുൻപിൽ കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടി വരും തന്മൂലം മേലിൽ നമുക്ക് പരസ്പരം വിധിക്കാതിരിക്കാം സഹോദരന് ഒരിക്കലും മാർഗതടസ്സമോ ഇടർച്ചയോ സൃഷ്ടിക്കുകയില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുവിൻ റോമ പതിനാലിൻ്റെ പത്ത് തിരുവചനം 
നീ എന്തിനെ നിന്റെ സഹോദരനെ വിധിക്കുന്നു അഥവാ നീ എന്തിനെ നിന്റെ സഹോദരനെ നിന്ദിക്കുന്നു നാം എല്ലാവരും ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പാകെ നിൽക്കേണ്ടവരാണല്ലോ റോമക്കാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം പതിനാലാം അധ്യായം മൂന്ന് നാല് തിരുവചനങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ ഭക്ഷിക്കാത്തവനെ നിന്ദിക്കരുത് ഭക്ഷിക്കാത്തവൻ ഭക്ഷിക്കുന്നവനെ വിധിക്കുകയും വരുത് എന്തെന്നാൽ ദൈവം അവനെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു മറ്റൊരാളുടെ സേവകനെ വിധിക്കാൻ നീ ആരാണ് സ്വന്തം യജമാനന്റെ സന്നിധിയിലാണ് അവൻ നിൽക്കുകയോ വീഴുകയോ ചെയ്യുന്നത് അവന് താങ്ങി നിർത്താൻ യജമാനന് കഴിവുള്ളതുകൊണ്ട് അവൻ നിൽക്കുക തന്നെ ചെയ്യും റോമ രണ്ട് ഒന്ന് തിരുവചനം അല്ലയോ മനുഷ്യ നീ ആരു തന്നെയായാലും മറ്റൊരുവനെ വിധിക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് ന്യായീകരണമില്ല അവരനെ വിധിക്കുമ്പോൾ നീ നിന്നെ തന്നെയാണ് വിധിക്കുന്നത് എന്തെന്നാൽ വിധിക്കുന്ന നീയും അതേ കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു സക്കറിയ ഏഴിൻ്റെ ഒമ്പത് തിരുവചനം സൈന്യങ്ങൾ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു സത്യസന്ധമായി വിധിക്കുക പ്രഭാഷകൻ നാൽപ്പത്തിയഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തിയാറ് തിരുവചനം തൻ്റെ ജനത്തെ നീതിപൂർവ്വം വിധിക്കുന്നതിന് കർത്താവ് നിന്റെ ഹൃദയത്തെ ഞാനും കൊണ്ട് നിറയ്ക്കട്ടെ അങ്ങനെ അവരുടെ ഐശ്വര്യം നശിക്കാതിരിക്കുകയും മഹത്വം തലമുറകൾ തോറും നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ പ്രഭാഷകൻ മുപ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെ പതിനാറ് ദൈവഭക്തൻ ശരിയായി വിധിക്കും വിശുദ്ധ മതായുടെ സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായം ഒന്നും രണ്ടും തിരുവചനങ്ങൾ വിധിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ നിങ്ങളും വിധിക്കരുത് നിങ്ങൾ വിധിക്കുന്ന വിധിയാൽ തന്നെ നിങ്ങളും വിധിക്കപ്പെടും നിങ്ങൾ അളക്കുന്ന അളവ് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്കും അളന്നു കിട്ടും മത്തായി പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഏഴ് തിരുവചനം ബലിയല്ല കരുണയാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിരപരാധരെ കുറ്റം വിധിക്കുമായിരുന്നില്ല വീണ്ടുമത്തായുടെ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ മുപ്പത്തിയേഴ് തിരുവചനം നിന്റെ വാക്കുകളാൽ നീ നീതീകരിക്കപ്പെടും നിന്റെ വാക്കുകളാൽ നീ കുറ്റം വിധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം ആറിൻ്റെ മുപ്പത്തിയേഴ് നിങ്ങൾ വിധിക്കരുത് നിങ്ങളും വിധിക്കപ്പെടുകയില്ല ലൂക്ക പത്തൊമ്പതിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് തിരുവചനം ദുഷ്ടവൃത്തിയ നിന്റെ വാക്കു കൊണ്ട് തന്നെ നിന്നെ ഞാൻ വിധിക്കും ലൂക്ക പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ അമ്പത്തിയേഴ് തിരുവചനം എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ശരിയായി വിധിക്കുന്നില്ല യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം അഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് തിരുവചനം പിതാവ് ആരെയും വിധിക്കുന്നില്ല വിധി മുഴുവനും അവിടുന്ന് പുത്രനെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു വീണ്ടും യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം അഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തിയേഴ് മനുഷ്യപുത്രനായതുകൊണ്ട് വിധി കർത്താവാകാനുള്ള അധികാരവും അവന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു യോഹനാൻ ഏഴിൻ്റെ അമ്പത്തൊന്ന് തിരുവചനം ഒരുവന് പറയാനുള്ളത് ആദ്യം കേൾക്കാതെയും അവനെന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്നറിയാതെയും അവന് വിധിക്കാൻ നമ്മുടെ നിയമം അനുവദിക്കുന്നുണ്ടോ ആകയാൽ പ്രിയ സഹോദര സഹോദരി നമുക്കാരെയും വിധിക്കാതിരിക്കാം നമ്മുടെ അതിരങ്ങളെയും നാവിനെയും വിശുദ്ധമായി സൂക്ഷിക്കാം യൂദാസിൻ്റെ ലേഖനം ഒമ്പതാം വാക്യത്തിൽ പ്രധാന ദൂതനായ മികായേൽ മോശയുടെ ശരീരത്തെ ചൊല്ലി പിശാജിനോട് തർക്കിച്ചപ്പോൾ അവനെ കുറ്റപ്പെടുത്തി ഒരു നിന്ദാവചനം പോലും ഉച്ചരിക്കാൻ തുനിഞ്ഞില്ല പിന്നെയോ കർത്താവ് നിന്നെ ശാസിക്കട്ടെ എന്നു മാത്രം പറഞ്ഞെങ്കിൽ പിന്നെ മറ്റുള്ളവർ വിധിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളും ആരാണ് എല്ലാവരിലെയും നന്മ കാണാൻ എല്ലാവരുടെയും നന്മയെ പ്രകീർത്തിക്കാൻ നമുക്ക് ഇന്ന് മുതൽ സാധിക്കട്ടെ മേൽപ്പറഞ്ഞ വചനങ്ങളുടെ അഭിഷേകം ഇത് കേൾക്കുന്നവരിലേക്ക് ഈ സമയം ഒഴുകട്ടെ നമുക്ക് ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം വിധി കർത്താവാകുവാൻ അധികാരം നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നല്ല ഈശോയെ ഇത്ര നാളും മറ്റുള്ളവരെ വിധിച്ചും പഴിചാരിയും എൻ്റെ ജീവിതത്തെ ഞാൻ അന്തമാക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ തന്നെ ശിക്ഷാവധി ഏറ്റുവാങ്ങുകയായിരുന്നു എൻ്റെ വിധി പ്രസ്താവനയിൽ ഒരുപാട് ജീവിതങ്ങൾ തകർന്നു പോയി ഈശോയെ ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരുവന് ചെയ്തു കൊടുത്തതെല്ലാം എനിക്ക് തന്നെയാണ് ചെയ്തു തന്നതെന്ന് നീ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അവരനെ വിധിച്ചതിലൂടെ നിന്നെ വേദനിപ്പിച്ചതിനെ ഓർത്ത് 
മാപ്പ് ചോദിക്കുന്ന ഈശോയെ ഇന്നു മുതൽ ആരെയും വിധിക്കാതെ എല്ലാവരിലെയും നന്മ കാണുവാൻ എല്ലാവരെയും കുറിച്ച് നല്ലത് പറയുവാൻ എനിക്ക് ഒരു പുത്തൻ അഭിഷേകം നൽകണമേ നിത്യം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും ആമേൻ